हेलो भिवार्स ओलकाम टू माहिया कोचिंग सेंटर असलमकुम शिक्षार्थी बंधुरा कम आबाई सबा के माहिया कोचिंग सेंटर पक्ष सोलैमान सर अपन के जाना चीजें आंतरिक प्रीति और शुभेच्छा गत क्लस नवम और दशम श्रेणी हिसाब विज्ञान द्वित अध्याय लेंदेन पार्ट फाइव आलोचना कर रिफात एंटारप्राइजर सृजनशील ख कर आज के रिफात एंटारप्राइजे सृजनशील ग एक नम्बर सृजनशील ग एखे लेखा रिफात एंटारप्राइजे हिसाब समीकरण लेंदेन प्रभाव हमें एखे बंधुरा एक शख देखते हिसाब समीकरण शख ये शख के प्रथम एखे लेखा तारीख बंधुरा तारीख घर दीब तपर एक उद्भिदर घर दीब एखे सम्पद समान दाय और मालिकाना सत्य तेने सम्पद लिखल नगद और बैंक नगद जो बैंक समान हो दाय और मालिकाना सत्य तेल दायर मध्य आज पावना दा और बैंक ऋण और एक मालिकाना सत्य और एखे दिल मंत्य हमारे हिसाब समीकरण लेंदेन प्रभाव सब एन एक अंकटा करी देखी कि लेखा आज प्रथम प्रथम लेखा आज डिसेम्बर एक तारीख ताकि बंधुरा दुई हज़ार सतर डिसेम्बर एक लिखल डिसेम्बर एक डिसेम्बर एक संक्षेप लिखल डिसेम्बर एक प्रथम आज पाँच लक्ष टा नहीं व्यवसा शुरू करा हल तेल प्रथम एखे दीब पाँच लक्ष टा पाँच लक्ष टा अच्छा पाँच लक्ष टा नहीं व्यवसा शुरू करा हमें व्यवसाय पाँच लक्ष टा ढुकल तरह नगद टाक बृद्धि पेल आर मालिकाना सत्व बृद्धि पेल यह मालिकाना सत्व घरे पाँच लक्ष टा दीब देखल सम्पद समान दाय जो मालिकाना सत्व समान हल एखे एक उद्वृत्त घर आई जगह लिखब उद्वृत्त 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 एखे कत टाउं बढ़े पाँच लक्ष टा कमा दिए दीबे डिसेम्बर तीन डिसेम्बर तीन डिसेम्बर तीन तारीख तीन तारीख की बंधुरा बैंक पंचाश हजार टाइम हिसाब खोला हलो बैंक पंचाश हजार टाइम हिसाब खोल बैंक क्यों एक सम्पद और नगद टाओ एक सम्पद नगद टाटा बैंके चले गई व्यवसाय कैश बक्स खाली हो बैंक बृद्धि पे तैयार की करते बंधुरा एखान खाली कर दीब पंचाश हजार टाइम टाइम खाली कर नहीं जाब ये बैंक मध्य चले ग बंधुरा बुझे पार्ल नगद टाओ एक सम्पद बैंक एक सम्पद सम्पद बृद्धि पेले सम्पद ह्रास पाए जो पावना दार बृद्धि पाए मालिकाना सत्व ह्रास पाए मालिकाना सत्व बृद्धि पेले पावना दार अथवा बैंक ऋण एग्ल ह्रास पाए यह सम्पद ह्रास पे और एक सम्पद बेड़े गल इनका उद्वृत्त निब प्रत्येक हिसाब पर उद्वृत्त टेने दीब बंधुरा प्रत्येक हिसाब से उद्वृत्त टेने दीब एखे जो वियोग करी चार लक्ष चार लक्ष पंचाश हजार तैना चार लक्ष पंचाश हजार और एखे आ पंचाश हजार कत टा हल टोटाल पाँच लक्ष समान चिन्ह दिल ये कय लक्ष टा हल पाँच लक्ष बुझते परलम सम्पद समान दाय और मालिकाना सत्व ये समान हल बंधुरा पर लेंदेन की देखे नहीं पर लेंदेन बोलते डिसेम्बर पाँच तारीखे धारे पन्न्य क्रय पचिस हजार टाक बंधुरा धारे पन्न्य क्रय क्रय कर ले व्यवसाय मालिकाना सत्व ह्रास पाए कारण आप समान एल प्लस इ चार्ट जिन के प्रभावित कर एक हे कैपिटल और एक हे रेभिन्यू और एक हे एक्सपेन्स और एक हे ड्रईंग एन पन्न्य धारे क्रय करुक और नगदे क्रय करुक जो क्रय क्रय मानी हम खरच खरच मानी एक्सपेन्स एक्सपेन्सर आगे कि देखा से माइनस चिन्ह माइनस मानी ह्रास पावे मालिकाना सत्व ह्रास पा बंधुरा 
ধারে পণ্য ক্রয় আমরা মালিকানা সত্ত্বকে হ্রাস করে দিব আমরা এখানে পঞ্চাশ হাজার পঁচিশ হাজার টাকাকে হ্রাস করে দিলাম পঁচিশ হাজার টাকা আমরা এখানে কত লিখলাম পঁচিশ হাজার টাকা লিখলাম আরেকটা অ্যামাউন্ট আমরা কোথায় বসাবো বন্ধুরা ধারে যেহেতু পণ্যটা কি করেছে ক্রয় করেছে তাহলে পাওনা দাঁড়টা বেড়ে গেল তাহলে এই পাওনার দাঁড়টা আমরা এখানে বাড়িয়ে দিলাম আমরা বলছি যদি মালিকানা সত্য হ্রাস পায় তাহলে পাওনা দাঁড় বৃদ্ধি পাবে মানে এল বৃদ্ধি পাবে যদি ই হ্রাস পায় আবার ই যদি এল যদি হ্রাস পায় তাহলে ই বৃদ্ধি পাবে তাহলে জিনিসটা আমরা বুঝতে পারলাম এখন আমরা এখানে কি করব আবার আমরা একটা উদ্বৃত্ত লিখব তাহলে উদ্বৃত্ত মানে কি উদ্বৃত্ত মানে ব্যালেন্স ইংরেজিটা আমরা ভালো বুঝি না তাহলে এখানে দেখি আমার ব্যালেন্সটা কত আছে বন্ধুরা চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আমরা এখানে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আর এই হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার তাহলে কত হলো বন্ধুরা পঞ্চাশ হাজার আর চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সমান হচ্ছে পাঁচ লক্ষ তাই না কত হয়েছে পাঁচ লক্ষ এখান থেকে যদি আমি বন্ধুরা পঁচিশ হাজার বাদ দেই তাহলে চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার হবে আর এই যে এখানে কি আছে পঁচিশ হাজার এই পঁচিশ হাজার এখানে যোগ করে দিলে হয় কত পাঁচ লক্ষ তাহলে আমরা দেখতে পেলাম সম্পদ সমান দায় ও মালিকানা সত্য দেখো বন্ধুরা এই যে এখানে যোগ করলাম চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আর এই পঁচিশ হাজার তাহলে পাঁচ লক্ষ হয়ে গেল এদিকেও আমাদের পাঁচ লক্ষ হইলো এদিকেও আমাদের কত আছে পাঁচ লক্ষ এবার আমরা কি করব পরের অ্যামাউন্টে চলে যাই বন্ধুরা এটা হচ্ছে ডিসেম্বরের পাঁচ তারিখ ছিল তারপরে ডিসেম্বরের সাত তারিখ এখন আমরা দিব ডিসেম্বরের সাত সাথে কি আছে সাথে আছে নগদে পণ্য বিক্রয় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা তাহলে নগদে যদি পণ্য বিক্রয় করে পণ্য বিক্রয় মানে একটা আয় আয় মানে কি এই যে রেভিনিউ রেভিনিউ এখানে কি আছে বন্ধুরা প্লাস চিহ্ন আছে রেভিনিউতে যে প্লাস চিহ্ন আছে তার মানে মালিকানা সত্য যোগ হবে তাহলে আমরা এখন কি করব নগদের পণ্য বিক্রয় এই পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আমরা যোগ করে দিব আমরা এখন এখানে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা যোগ করে দিই পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা বন্ধুরা আমরা এখানে যদি পঁয়তাল্লিশ হাজার যোগ করি তাহলে নগদে যেহেতু পণ্যটা বিক্রয় করেছে তাহলে নগদ টাকাটাও বৃদ্ধি পেল আমরা এখানেও পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা যোগ করে দিব তাহলে আমরা দেখলাম আমরা সম্পদ বাড়লে তাই মালিকানা সত্ত্ব বাড়ে তাহলে এখানেও পঁয়তাল্লিশ হাজার বাড়লো এই জায়গায় পঁয়তাল্লিশ হাজার বাড়লো আমরা এখানে একটা কি দিব বন্ধুরা একটা সমান চিহ্ন দিয়ে দিব এবার আবার আমরা কি করব একটা উদ্বৃত্ত বের করব এখন আসো এখানে যে তিনটা শূন্য বসাই দিলাম পাঁচের পাঁচ বসাইলাম চার আর পাঁচ নয় বন্ধুরা চারের চার তাহলে কত হইল চার লক্ষ পঁচানব্বই হাজার আর এখানে আছে পঞ্চাশ হাজার সমান চিহ্ন দিয়ে দিই এই পঁচিশ হাজার এখানে বসাই দিলাম বন্ধুরা পঁচিশ হাজারের পঁচিশ হাজার থাকবে আর এখানে যদি আমরা যোগ করি আর এখানে যদি আমরা যোগ করি তাহলে তিনটা শূন্য বসাইলাম পাঁচ আর পাঁচ কত হলো বন্ধুরা পাঁচ পাঁচ দশের শূন্য হাতে থাকে এক এক আর সাত আট আট আর চার বারো বারোর দুই হাতে থাকে কত এক এক আর চার পাঁচ পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার তাহলে পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার আর এখানে আছে পঁচিশ হাজার কত হলো বন্ধুরা পাঁচ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার তাহলে আমরা দেখি এখানে পঁচানব্বই আর হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার এখানেও আমাদের পাঁচ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার হয়ে গেল তাহলে দেখলাম দুই সাইড সমান এবার বন্ধুরা পরের লেনদেনে চলে যাই এখানে আবার আমরা উদ্বৃত্তটা লিখব তাহলে আমরা দেখলাম প্রত্যেকটা লেনদেনের শেষে আমরা উদ্বৃত্ত বের করতে হচ্ছে আমাদের এবার আবার আমরা উদ্বৃত্তটা লিখি আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পারছো এরপরে আসো ডিসেম্বরের দশ তারিখে বলছে মালিক ব্যাংক হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ দেখো বন্ধুরা মালিক ব্যাংক হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যদি ঋণ গ্রহণ করে তাহলে এটা লেনদেন হবে না কারণ এটার কারণে ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে নাই এরপরের লেনদেনটা বলছে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আসবাবপত্র ক্রয়ের ফরমাইল গ্রহণ বন্ধুরা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার আসবাবপত্র গ্রহে ক্রয়ের ফরমাইল গ্রহণ করলে 
এটাও লেনদেন হবে না কারণ এটার দ্বারাও ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে নাই তাহলে এটাকে আমরা লেনদেন বলবো না এরপরে আছে ডিসেম্বরের 20 তারিখে পাওনাদারকে পরিশোধ 15000 টাকা এটা লেনদেন পাওনাদারকে পরিশোধ করলে ব্যবসায় নগদ টাকা চলে যায় আবার কি হয় পাওনাদারটাও হ্রাস পায় তাহলে কত টাকা 15000 টাকা পাওনাদারকে পরিশোধ আমরা তাহলে করব ডিসেম্বরের 20 তারিখ ডিসেম্বরের 20 এখানে পাওনাদারকে পরিশোধ কত 15000 টাকা লিখলাম আমরা এখানে 15000 বন্ধুরা নগদ টাকা যে এই ফোন পরিশোধ করতে হয়েছে এজন্য আমরা এই টাকাটা এখানে লিখব আবার পাওনাদার থেকে হ্রাস এখানেও আমরা কি করব লিখে দেব তাহলে পাওনাদারকে পরিশোধ করছে নগদ টাকা নগদ টাকা পাওনাদারকে পরিশোধ করছে এজন্য নগদ নগদ টাকাটাও হ্রাস পেল আবার এদিকে পাওনাদারও হ্রাস পেল তাহলে আমরা দেখলাম এদিকে যদি হ্রাস পায় সম্পদ হ্রাস পেলে দায়ো মালিকানা সত্ত্ব হ্রাস পায় সম্পদ বৃদ্ধি পেলে দায়ো মালিকানা সত্ত্ব বৃদ্ধি পায় আবার একটা সম্পদ হ্রাস পেলে আরেকটা সম্পদ বৃদ্ধি পায় আবার দেখলাম পাওনাদার যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে মালিকানা সত্ত্ব হ্রাস পায় তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের অঙ্কটা শেষ এবার আমরা একটু উদ্বৃত্তটা টেনে নেই দেখি আমাদের অঙ্কের উদ্বৃত্তটা ঠিক আছে কিনা বন্ধুরা এখানে কত হবে 5 লক্ষ 20 হাজার 5 লক্ষ 20 হাজারটা আমরা এখানে লিখলাম বন্ধুরা এবার এখান থেকে যদি আমি বিয়োগ দেই তাহলে হবে 10 হাজার টাকা এই 10 হাজার টাকা পাওনাদার তাহলে কত হলো 5 লক্ষ 20 আর 10 5 লক্ষ 30 হাজার দেখি আমাদের এখানে 5 লক্ষ 30 হাজার হয় নাকি এখানে আছে 50 হাজার আর এই জায়গায় যদি আমরা বিয়োগ করি এই 3 শূন্য আমরা এখানে বসায় দিলাম 5 আর 5 বিয়োগ করলে শূন্য হয় ঠিক আছে আচ্ছা আমরা এখানে শূন্য বসায় দিলাম আর এখানে আছে এক এক আছে নয় পাবো কত হলে বন্ধুরা আট হলে আর এই চারের চার এখানে আছে চার লক্ষ আশি হাজার চার লক্ষ আশি আর পঞ্চাশ হাজার আট পাঁচ তেরো মানে কি পাঁচ লক্ষ তিরিশ হাজার তাহলে বন্ধুরা আমাদের এখানে যে উদ্বৃত্তটা এটা কত হইল এটা হইল পাঁচ লক্ষ পাঁচ লক্ষ তিরিশ হাজার কত হইল বন্ধুরা পাঁচ লক্ষ তিরিশ হাজার এটাকে আমরা ডাবল দাগ দিয়ে দিব এরপরে এখানে আছে কত এই দুইটা যদি আমরা যোগ করি তাহলেও হবে আমাদের পাঁচ লক্ষ তিরিশ হাজার ঠিক আছে না বন্ধুরা তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এখানে আমরা ডাবল দাগ দিয়ে দিব কি করবো আমরা এখানে একটা ডাবল দাগ দিয়ে দিব তাহলে আমরা এখানে বন্ধুরা রিফাত এন্টারপ্রাইজের হিসাব সমীকরণের উপর লেনদেনের প্রভাবে প্রভাব মানে কি প্রভাব হচ্ছে এ সমান এল প্লাস ই এটা আমাদের ঘিরে দেখাতে হবে যে এ সমান এল প্লাস ই কথাটা সঠিক কি না তাহলে এ মানে কি এ মানে হচ্ছে অ্যাসেট অ্যাসেট মানে সম্পদ এই সম্পদ সমান দেখাতে হবে দায় ও মালিকানা সত্ত্ব ঠিক আছে কি না দায় আর মালিকানা সত্ত্ব যদি যোগ করি এল মানি হচ্ছে লাইবিলিটি দায় আর এ মানি হচ্ছে ইকুইটি মালিকানা সত্ত্ব তাহলে আমরা দেখলাম যে দায় ও মালিকানা সত্ত্ব সমান হচ্ছে অ্যাসেট এবং এটাও আমরা প্রমাণ করে দিলাম সম্পদ সমান দায় ও মালিকানা সত্ত্ব আমরা দায় ও মালিকানা সত্ত্বেও পাঁচ লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা বের করছি এবং সম্পদেও আমরা পাঁচ লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা বের করছি তাহলে বন্ধুরা আমরা বুঝতে পারলাম যে সম্পদ সমান দায় ও মালিকানা সত্ত্ব এই দুইটা সমান এটাই হচ্ছে আমাদের রিফাত এন্টারপ্রাইজের গ নাম্বার শিক্ষার্থী শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ তাহলে এখানেই শেষ করছি যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন তারা অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করবেন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম